El directorio del Banco Mundial aprobó 200 millones de financiamiento adicional para el proyecto de sistemas de protección social en Ecuador. Así lo informó el organismo este jueves 26 de mayo en un comunicado. Los nuevos recursos serán para apoyar la lucha contra la desnutrición crónica infantil en Ecuador, donde el 30% de niños y niñas menores de 3 años se encuentran en esta situación. El Banco Mundial explicó que la partida se destinará a la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, que tiene como objetivo reducir la desnutrición de las mujeres embarazadas y de los niños menores de 24 meses a través de la provisión de paquetes de servicios y beneficios integrales. El segundo financiamiento está dirigido a implementar acciones en 728 parroquias del país y apoyará la consolidación de una nueva iniciativa institucional llamada Modelo de Actualización Permanente que permitirá dinamizar e integrar el registro social a otras grandes bases de datos administrativos nacionales. Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, valoró la entrega de estos recursos para atacar la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que calificó como uno de los problemas estructurales más apremiantes del país. Este financiamiento adicional es de tasa variable con un margen fijo reembolsable en 18 años que incluye 5 años de gracia. El presidente Guillermo Lazo presentó este jueves 26 de mayo el Plan Vial Nacional que ejecutará en su segundo año de gobierno desde el Cantón Paute en Azuay. Anunció que la inversión para obras en infraestructura vial con alianzas público-privadas bordea los 5.200 millones. Nuestro portafolio de inversiones se ha incrementado a 39 mil millones de los cuales en infraestructura vial son más de 5.200 para la rehabilitación, mantenimiento, repotenciación y ampliación de varios corredores viales de esta colazo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dijo que las obras se impulsan mediante las alianzas público-privadas bajo el concepto de que concesión no es privatización. El jefe de Estado aseguró que las obras se llevan a cabo sin sobreprecios. Lazo sostuvo que su gobierno tiene dos ambiciosos proyectos, la construcción de la autopista Quito-Guayaquil en seis carriles. Vamos a contratar estudios internacionales para que las mejores firmas del mundo nos ayuden a diseñar este proyecto, añadió. Con esto se busca reducir el tiempo de viaje entre estas dos ciudades. El gobierno hará lo mismo para construir la autopista Cuenca-Guayaquil. Son dos ambiciosos proyectos que vamos a iniciar de inmediato con la contratación de estudios, anunció. Espera inaugurar el inicio de esas obras en tres años. El Consejo de Administración de la Legislatura calificó a trámite el pedido de destitución impulsado por Yajaira Urrestra, de UNES, en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. La resolución fue aprobada este jueves 26 de mayo con los votos del primer vicepresidente Virgilio Saquicela y los vocales Darwin Pereira de los autodenominados rebeldes de Pachacutic, Ronnie Aliaga y Johanna Moreira. La presidenta Guadalupe Llori y la vocal Natalia Arias votaron en contra. Guamaní se abstuvo y atribuyó esta decisión a una persecución política por no ser parte de la mayoría de oposición en la legislatura que busca la remoción de Yori. La legisladora de UNES acusa a Guamaní de incumplir funciones al haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar la reforma tributaria. Con esta decisión, el Pleno le corresponderá conformar una comisión ad hoc como la que recomendó que Yori sea destituida por una denuncia del social cristiano Esteban Torres. En cambio, la mayoría del CAL no dio paso a la denuncia presentada por el oficialista Eitel Zambrano en contra de Virgilio Saquicela por no acudir a las últimas sesiones de este organismo. La ceremonia de graduación se realizó en la Escuela de Formación de Policías José Emilio Castillo Solís, en Tambillo. Allí se incorporaron 338 policías, entre ellos 159 son mujeres y 179 son hombres. Esto ocurrió a las 9 horas del jueves pasado 26 de mayo. 
En Guayaquil está previsto que otro grupo de agentes se gradúe y según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en total son cerca de 809 policías. Según Carrillo, estos uniformados serán distribuidos en las ciudades donde hay más conflictividad. Muchos de ellos laborarán en Quito y Guayaquil. En el caso de la capital se destinarán 280 policías. Además, el lunes 30 de mayo se inaugurarán 20 unidades de policía comunitaria, UPS, priorizadas en zonas más problemáticas. Para Guayaquil se destinarán 300 gendarmes para reforzar los mecanismos de contención del crimen organizado en esa ciudad. Durante la ceremonia, Carrillo indicó que este es un momento en que la policía está más firme que nunca en el combate a todo tipo de criminalidad, sin temor, con profesionalismo y con fe en Dios. Durante el informe a la Nación, que se realizó el 24 de mayo, el presidente Guillermo Lazo indicó que se invertirán 1.200.000 para fortalecer a la Policía Nacional hasta el 2025. Representantes de asociaciones de médicos de hospitales públicos de Quito expresaron el 26 de mayo pasado su gran preocupación por la falta de insumos y medicamentos para atender a los pacientes. En rueda de prensa, Juan Barriga, presidente de la Asociación de Galenos del Hospital Pablo Arturo Suárez, mencionó que las casas públicas de salud viven una emergencia sanitaria debido a que no hay lo necesario para tratar a los pacientes. Además de eso, la rotación de gerentes causa que no haya continuidad en el trabajo. En el Pablo Arturo Suárez, en lo que va del año, se han nombrado tres gerentes y cada uno llega con su equipo, agrega. Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, señaló que no solo en Quito se vive una situación crítica, sino en todo el país. El galeno coincide en que la situación es grave y lo que buscan es entablar un diálogo con el gobierno para que conozca de primera mano la realidad de los hospitales. El directivo menciona que como gremio han mantenido varias reuniones y habrá un próximo encuentro en junio para analizar qué medidas van a tomar si no son escuchados. Byron Noroña, presidente de la Asociación de Médicos del Enrique Garcés, dijo que se han visto en la obligación de dar a conocer públicamente la gravedad de la situación. Los representantes de las asociaciones sostienen que no depende de ellos y declarar una emergencia en los hospitales, sino del gobierno, e insisten en que se debe abrir un canal de diálogo para atender necesidades urgentes. En declaraciones a medios de comunicación, la ministra de Salud, Jimena Garzón, al ser consultada sobre la preocupación de los gremios médicos, aseguró que sí existen fármacos en las casas de salud con un abastecimiento del 70%. Estamos poniendo en orden la casa. Nosotros tenemos todos los insumos y medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. No es necesario en estado de emergencia para poder actuar, dijo. En menos de una semana, un estudiante fue baleado en medio de un robo cerca de un plantel de Quito. Horas después, un estudiante de un colegio nocturno de Milagro murió acribillado, víctima de un aparente sicariato. Pero eso no es todo. El martes, padres de familia reportaron en redes sociales que, habría, que habían sido víctimas de delincuentes tras dejar a sus hijos en los planteles ubicados en la avenida del Bombero, en Los Eidos. Además de eso, al mediodía del miércoles se reportó una balacera en los exteriores de una escuela de socio vivienda 2. Los sospechosos incluso se subieron a los techos para dispararle a la banda contraria y los niños y docentes debieron lanzarse al piso para que no fueran hasta que fueran evacuados. Por estos casos, se ha reforzado la seguridad afuera de los planteles en los que se reportan las novedades. Sin embargo, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, anunció este jueves pasado que se hará un, un control en el ingreso y salida de los establecimientos educativos, sobre todo en las zonas de mayor conflicto. Arosemena habló incluso de traer más uniformados, unos 300 a la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, para cubrir las necesidades de las escuelas. En zonas como Socio Vivienda, la policía ha activado el botón de pánico en cada plantel que volvió a la presencialidad. Así lo explicó el jefe policial del sector y agregó que durante la balacera se activaron dos alertas y los motorizados se acercaron a la zona. El coronel Maximiliano Maldonado también dijo que cuando cuando se alistaban para el retorno a las aulas, se reunieron con los rectores para brindar recomendaciones. 
Maldonado este miércoles reforzó el control afuera de los planteles de la avenida del Bombero para evitar que los padres de familia sean víctimas de la delincuencia durante el tráfico que se forma en las horas pico. Un operativo de control conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional terminó en una balacera que causó heridas de gravedad a un miembro de la Armada y dos personas más. El suceso ocurrió la tarde del jueves pasado en Esmeraldas. El coronel Víctor Herrera, comandante de la policía de la Zona 1, informó que dos presuntos delincuentes que se movían en una motocicleta atacaron con armas de fuego a efectivos militares y policías que realizaban un patrullaje conjunto en el sector de Santa Marta II, en las riberas del río Esmeraldas. En el enfrentamiento resultó herido de gravedad un miembro de la Armada Nacional. El marino recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza y otro en el brazo derecho, dijo Herrera. Al momento, el militar permanece en estado crítico en el quirófano del Hospital Naval de Esmeraldas. En respuesta al ataque, uno de los presuntos delincuentes fue herido por personal militar. La policía detuvo al agresor, quien tiene una herida de bala y está internado bajo custodia policial. Una persona menor de edad también sufrió heridas, informó la institución policial. Y en un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que producto de la operación militar se decomisaron un fusil 5.56 milímetros, una pistola 9 milímetros y municiones. El material fue entregado a las autoridades competentes para los trámites de ley. La Agencia Nacional de Tránsito informó el jueves pasado que están listos los nuevos bancos de preguntas para los exámenes teóricos previo a la obtención de licencia de conducir. La entidad señaló en un comunicado que las reformas se basan en lo que establece la Ley de Tránsito y se enfocan en la promoción de la seguridad vial y conducción responsable. Según la ATM, desde este mes funcionan los cuestionarios actualizados en todas las oficinas de atención al usuario a escala nacional. La institución explicó que las preguntas para licencias profesionales A1, C, C1, D, E y G y no profesionales A, B y F se han actualizado con temas de conocimiento general y específico. El director ejecutivo de la Agencia de Tránsito, Adrián Castro, señaló que esta actualización de las preguntas se ha concebido pensando en que todo conductor debe profundizar en conceptos en lugar de memorizar cifras o valores. Se han reformado algunas preguntas generales y eliminado otras, como por ejemplo las relaciones con mecánica automotriz por ser muy técnicas. También se eliminaron las que tienen que ver con el valor de las multas, reducción de puntos y tipo de contravección. La ATM recordó que el examen teórico consiste en resolver 20 preguntas aleatorias en 30 minutos máximo. Los usuarios deben obtener mínimo una calificación de 16 sobre 20 para aprobar. Adicionalmente, dijo Castro, se trabaja en la actualización del simulador para que los usuarios practiquen antes de acudir a las agencias. Imágenes revelan cómo dos sujetos robaron el celular de un conductor que circulaba en la avenida Juan Tan Camarengo y luego lo amenazaron para que les dé la clave y desbloquear el celular. Así lo difundió el periodista Paul Tutibén a través de su cuenta de Twitter este pasado 25 de mayo. Según el video, uno de los sospechosos, a la altura de la Juantán Camarengo, al norte de Guayaquil, se acercó al automotor cuando el semáforo estaba en rojo. En ese momento, los antisociales se acercaban a la ventanilla del conductor y lo amenazaban con arma de fuego. La cámara de videovigilancia del vehículo registró imágenes de la cara de uno de los sospechosos. También se escucha cómo el conductor dicta la clave de su dispositivo móvil, 1212. Dice con voz temerosa mientras lo siguen intimidando. Una escena parecida sucedió en el centro de Guayaquil, donde un conductor asegura haber sido víctima de la inseguridad. Según indica en el video, tres sujetos armados intentaron asaltarlo, pero el ciudadano se negó a bajar la ventanilla de su automóvil. Tras el obstáculo del vidrio, los antisociales estrellaron una bujía en la ventana del copiloto con la finalidad de que les entregara sus objetos de valor. Nunca me vi mi pastor.
cuentas ni de vida. Amory Yogarza, de 10 años, fue una de las víctimas mortales del atacante Salvador Ramos, quien según la investigación habría llegado al salón de clases de Amory pasado el mediodía, poco después de que ella recibiera un reconocimiento por su buen rendimiento académico. Venimos para su ceremonia, pero no nos la llevamos, ella se quedó aquí, ella se quiere ir, pero nosotros le dimos, no, mía, hasta el viernes se caballero. La niña estaba en cuarto grado y a su aula llegó el atacante armado. Allí se instaló con sus armas. Según las autoridades, el incidente inició a las 11.30 de la mañana y terminó alrededor de la una de la tarde. Yo estaba acostado cuando oí que chocarme y después se oí balazos, que fue cuando me levanté. Y salimos aquí afuera y se siguieron oyendo más balazos. Y ya después ya fue cuando llegó la policía. Disparos que estos padres de familia intentaron frenar ellos mismos. ¿Qué me vas a disparar, güey? Tras denunciar la falta de acción de la policía y verse en el piso en esposas en medio de la desesperación. La policía tiene que ser su trabajo, que tiene que retener a la gente para atrás, porque si está pasando algo que se, se están tirando, ¿verdad? Pero uno comprende que si mi hijo o mi hija estaban adentro, uno quiere ir a ayudar. Estas imágenes han generado llamados a investigar la duración y la estrategia de respuesta policial a este incidente, que terminó cuando se abatió al atacante. Mientras tanto, esta abuela adolorida ruega que algo cambie y que se controle el acceso a las armas. Un joven de 18 años sin antecedentes penales ni registro de enfermedades mentales, Así era Salvador Ramos, identificado como el autor de los disparos que cegaron la vida de 19 niños y dos maestros en una escuela de Uvalde, de Texas. Sin hacer apología del delito ni dar publicidad al perpetrador, la Voz de América acudió a expertos para descifrar a Salvador Ramos con la esperanza de prevenir que hechos similares se repitan. La impulsividad es un factor de riesgo, la irritabilidad es un factor de riesgo, hay otra característica que se llama la implosividad, o sea que son personas muy, muy contenidas, personas que son erráticas, que les cuesta trabajo sostener vínculos. Así identifica la psiquiatra Rocío Barrios las personalidades que requieren de atención, características que parecen describir a Ramos, perfilado por sus conocidos como una persona callada, pero conversaciones que habría sostenido con una joven de 15 años en Alemania, a quien habría conocido por la aplicación Yubo, y las cuales fueron dadas a conocer por CNN, dejan ver su irritabilidad. Los mensajes de texto muestran cuánto irritó a Ramos una conversación que su abuela sostuvo con la empresa telefónica sobre su uso del celular y terminó disparándole. Otras publicaciones en Facebook fueron también dadas a conocer por el gobernador de Texas. La primera publicación fue, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue Voy a disparar a una escuela primaria. La psiquiatra alerta que tales publicaciones no deben ser ignoradas. Ella es Alexandria Rubio. Igual que todos los niños que murieron a manos de Salvador Ramos, cursaba cuarto grado. Horas antes de fallecer, Alexandria habría recibido un diploma de honor por sus excelentes calificaciones. A Eliana García le encantaba la película Encanto, las porristas y el baloncesto, según decían sus abuelos. Tess Mata amaba los bailes de TikTok. El primero en ser identificado entre las víctimas fue Javier López. Su familia era originaria del Salvador, también brillaba en el cuadro de honor. Era primo de Jayla Silguero y Jace Carmelo. Jayla terminó yendo ese día a la escuela, aunque en principio habría preferido quedarse en casa. Los tres murieron en el tiroteo. Sus familiares describen a Rogelio Torres como muy amoroso. Eliana Cruz estaba emocionada y nerviosa por su último partido de softball de la temporada que se celebraría ese martes. José Flores amaba el béisbol y los videojuegos. Los padres de Maquina Lee Elrod están destrozados. Usaya García era el menor de las víctimas. Tenía tan solo 8 años de edad. Ameri Garza. Durante siete horas, su padre Ángel Garza luchó para encontrar a su hija. Jackie Cázares era prima de Anabel Rodríguez y ambas estaban en la misma clase. 
Alicia Ramírez ayudó a una pareja a superar la pérdida de su hijo, quien era su mejor amigo. Navej Alicia Bravo se caracterizaba por poner una sonrisa en cada rostro de su familia. A Laila Salazar le gustaba bailar y también hacer videos de TikTok. Esta tragedia apagó la vida de dos heroínas más. La maestra Eva Mireles llevaba 17 años trabajando en este distrito escolar. Irma García también fue maestra por 20 años de su vida. Todas las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Rob de Ovalde ya fueron identificadas, sus cuerpos fueron retirados y las familias tendrán que vivir con su ausencia para siempre. La tragedia de Walde ha impactado de lleno en todo Estados Unidos, pero sobre todo a los padres de los 19 niños que perdieron la vida a tiros en la escuela. Ellos ahora deberán empezar un duro proceso de duelo para superar, en la medida de lo posible, esta pesadilla. Perder un hijo es una de las cosas más grandes y perderlo de una manera tan violenta eh, e inesperada es eh, realmente... De consecuencias catastróficas. Un proceso de cinco etapas, la negación, la depresión, la ira, la negociación y al final la aceptación. Aunque en muchos casos los padres pueden sentir culpa al pensar que las cosas hubieran sido diferentes si hubieran escogido otra escuela o se hubiesen mudado a otra ciudad. Ese sentimiento también forma parte del proceso de duelo. Desafortunadamente ocurrió ahí, pero no era culpa de ninguna persona y, y, y es una casualidad que ocurrió Allí. El impacto emocional también se traslada a muchos hogares del país. Padres preocupados por la seguridad de sus hijos, pero también los niños. Lo importante es, a pesar de todo, mandar un mensaje de que en las escuelas estarán seguros. Y ayuda mucho a los niños a regresar a la escuela y estar más, más seguros. Las mismas maestras y maestros van a tener que hacer, dar más seguridad a esos niños. Ahora muchos se preguntan qué pasaba por la cabeza de este joven para cometer una carnicería como esa. Muchas incógnitas que aún no tienen respuesta. Todavía no sabemos muy bien eh, de qué sufría, eh, si, si tenía problemas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, si tenía un psicosis, esquizofrenia, si era bipolar. Este jueves, el coordinador nacional del foro auspiciado por Estados Unidos puso la pelota en la cancha de la Casa Blanca sobre la posible invitación de un representante del gobierno cubano. Esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca. El presidente cubano anunció el miércoles que no participaría en la cumbre de Los Ángeles. Olvídense. Uniéndose a la misma posición de Daniel Ortega en Nicaragua. No nos interesa. El funcionario del Departamento de Estado aseguró que grupos de la sociedad civil han sido invitados a pesar de que decenas de líderes cubanos han denunciado su exclusión. Queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los autoritarios, donde los dictadores buscan acabar con el debate público. Interrogado por el senador Marco Rubio, el diplomático afirmó que no se espera la presencia del gobierno de Nicolás Maduro. Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano. Pero el dilema se postra sobre la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo gobierno de Venezuela. La pelota fue puesta nuevamente en la Casa Blanca. Esta será una decisión de la Casa Blanca, señor. Tanto el presidente cubano como Nicolás Maduro no descartan que su protesta sea parte del foro. Diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad. México, que lidera la campaña de presión a Washington por una cumbre con todos los países del hemisferio, no decide aún si el presidente Andrés Manuel López Obrador estará presente. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro despejó las dudas al confirmar su asistencia y adelantó que sostendrá un encuentro con el presidente Biden. Expertos han criticado la falta de organización de Estados Unidos. Otros, como Brian Winter, lamentan que la lista de invitados se haya convertido en una distracción. Ahora muchos dicen que el, el objetivo principal de la cumbre es solo sacar la foto de los líderes presentes juntos. Y eso sería una pena, porque hay, hay mucho por hacer. Y aquí se confirma que Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la región. Así respondió el actual jefe de Estado, Iván Duque, a la decisión de Estados Unidos de designar a Colombia aliado principal no perteneciente a la OTAN. Pero, ¿se mantendrá la relación cualquiera sea el vencedor de las presidenciales? El profesor universitario y columnista de opinión, John Mario González, cree que sí. Colombia necesita mucho a Estados Unidos para combatir el fenómeno del narcotráfico, para todo el tema de inmigración. 
La guerra entre Rusia y Ucrania será un punto clave para las relaciones con el nuevo presidente de Colombia. Si bien la mayoría de los regímenes en América Latina en este momento son de izquierda, en el momento que lo requiera Estados Unidos puede apretar las tuercas y exigir más de colaboración de cualquiera de los gobiernos en América Latina. Los analistas consultados no ven mayores cambios en la diplomacia. Si gana el aspirante del Centro Democrático Federico Gutiérrez, pero encuentran matices de resultar vencedor Gustavo Petro, porque por primera vez la izquierda gobernaría Colombia. Lo primero es que aspiraríamos que institucionalmente se mantenga. No creo que vayan a ser las mejores, porque lógicamente Gustavo Petro estaría más de regímenes como el ruso y por supuesto el de Nicolás Maduro. Tradicionalmente hemos tenido una relación basada en el chantaje. Yo creo que es el momento, dentro de una línea progresista, de cooperar. Solo en 2021, Estados Unidos destinó 10 millones de dólares a Colombia para recuperar su economía, golpeada por la pandemia de coronavirus. Y en febrero de este año aportó otros 8 millones de dólares para capacitar a la Policía Nacional. 35 mil capturas y en medio de señalamientos de violaciones a los derechos humanos, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista prorrogó el régimen de excepción por 30 días más. Derechos como la libertad de asociación a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones seguirán suspendidos hasta el 24 de junio. Hay muchas voces disonantes que cuestionan y que quieren hacer cuentos sobre los derechos humanos pero no de las víctimas. Esta guerra es hasta erradicar las pandillas del territorio salvadoreño. La oposición cuestiona al gobierno asegurando que no todos los 35 mil detenidos están relacionados a pandillas y que siguen violentando los derechos humanos. Hoy murió otra persona en el penal de Salco. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? Unos vaculeados, otros por falta de medicamentos van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral. El origen del régimen de excepción fue la matanza reportada a finales de marzo, que dejó 87 personas asesinadas en tres días. 21 cruces a las afueras de la escuela primaria Rob en Uvalde, Texas. Cada crucifijo representa a los 19 niños y dos maestras cuyas vidas se apagaron después de que un joven de solo 18 años entró a su salón de clases y se atrincheró con rifles de asalto para cometer el que es hoy el tiroteo escolar más mortífero de los Estados Unidos en casi una década.